ஹாய் மைடியா குட்டீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சவனா கார்னர் ரொம்ப நாள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணல ரியலி சாரி அதுவும் குட்டீஸ் கிட்ட நான் ரியலி சாரி கேட்டுக்கிறேன் பிகாஸ் அவங்களுக்கான கிராஃப்டில் நான் என்னால் போடுறதுக்கு டைமே இல்லை இன்னைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிச்சன் ஹேக் தான் என் அம்மா வந்து கிச்சனுக்குள்ளே போனாங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் சமைச்சிட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க அவங்க அப்புறம் அவங்க தான் தெரிஞ்சிச்சு அவங்க நிறைய கிச்சன் ஹேக் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது எல்லாமே நான் தெரிஞ்சுட்டு அதை வந்து அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம இட்லி ஆர் தோசை மாவு அரைக்கிறோம் அப்படின்னா அது எப்போயாவது சொதப்பிடும் மேக்ஸிமம் நல்லா வரும் வெந்தையெல்லாம் போட்டு பண்ணுறனால சில பேர் கடையில் வாங்குவாங்க அது கூட நல்லா வராது பட் அந்த மாதிரி மாவு கூட நம்ம எப்படி ரொம்ப நல்லா இட்லி ஆர் தோசை வந்து செய்கிற மாதிரி மாற்றுறது அப்படிங்கிறதுக்கான டிப்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாவு ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா அதில் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ரவை போட்டுக்கோங்க அப்படி போட்டிங்கன்னா தோசையாக இருந்தாலும் இட்லியாக இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லாவே வரும் இட்லியாக இருந்துச்சுன்னா சாஃப்டாக ரவா இட்லி மாதிரி இருக்கும் தோசையாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா முருகலாக வரும் அதுக்கு அடுத்த டிப்ஸ் வந்து தேங்காய் தேங்காய் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்கின்னை மட்டும் எடுத்துருங்க தேங்காவை வந்து அரைக்க போகிறோம் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேங்காவோட தோலை வந்து அந்த பீலர் வச்சு உரிச்சுட்டு தேங்காவை மட்டும் அரைங்க அப்படி அரைச்சிட்டு அந்த தேங்காவை வந்து தோசை மாவில் ஆர் இட்லி மாவில் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷலான ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் இந்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக ஒரு தடவையாவது பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் ஆப்பத்தில் வந்து தேங்காய் போடுவோம் அதே மாதிரி தான் தோசையில் இட்லியோலேயும் நீங்கள் தேங்காய் பால் ஆர் தேங்காவை வந்து இந்த மாதிரி தோலை எடுத்துட்டு அரைச்சி அதை வந்து மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணி தோசை சுட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக வரும் முருகலாகவும் வரும் இப்போ வந்து நான் அரைச்சிட்டேன் அரைச்சதை வந்து அது கூட ஆட் பண்ணேன் நிறைய பேர் வந்து இப்படியே நம்ம போடும்போது அப்படியே அங்கங்கே கெட்டி கெட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க அப்படி இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா இதில் தோல் எடுத்ததுனால அது ஸ்மூத்தாக பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும் மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதில் தேங்காய் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியவே தெரியாது ஆப்போ செய்கிறீங்க அப்படின்னா தேங்காய் பாலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இட்லி தோசைக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி தேங்காவை அரைச்சதை நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நான் தோசையாக சுட்டு காமிக்கிறேன் எனக்கு வந்து நான்ஸ்டிக் தவாலாம் கிடையாது நார்மலான ஒரு இரும்பு தோசைக்கல்லில் தான் செய்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஒரு ட்ராப் விட்டுட்டு வெங்காயத்தை வச்சு தேய்ச்சிங்கனாவே நீங்கள் எப்படி தோசை சுட்டாலும் இரும்பு கல்லில் வந்து நல்லா தான் வரும் இரும்பு கண்டென்ட்டு அயன் கண்டென்ட் வந்து உடம்புல சேரும் அதனால் நான்ஸ்டிக் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணாதீங்க இரும்பு சட்டி யூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஓகே இப்போ வந்து நான் தோசை அதில் ஊற்றிருக்கேன் உங்களுக்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ லேஸாக தான் ஊற்றிருக்கேன் கண்டிப்பாக அங்கங்கே திக்க திக் திக்காக இருக்காது கெட்டி கெட்டியாக இருக்காது இப்போ இதை எடுத்திங்கனாலும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் முருகலாக வரும் இதை மூடி வச்சு சுட்டிங்கன்னா ஒரு சைட்லேயே நம்ம அப்படியே எடுத்துடலாம் நான் ரெண்டு சைட்லேயும் திருப்பி போடுறேன் ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் வெந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியே ஒரு பத்து தோசை கொடுத்தாலும் நம்ம சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் நேச்சுராகவே தேங்காயில் வந்து ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் இல்லை அதை வந்து தோசை மாவில் கலந்து சாப்பிடும்போது நீங்கள் எந்த சட்னி வச்சு சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை வெறும் தோசையை சாப்பிட்டா கூட அவ்வளோ டெலிஷியஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு டைமாவது செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் ஓகே அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாமா அடுத்து நம்ம வீட்டில் என்னதான் முந்திரி பருப்பை வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தாலும் குழந்தைங்க வந்து சாப்பிடவே மாட்டாங்க ஆனால் கடையில் போய் ரோஸ்டடாக உப்பெல்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்க அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்மலாம் சாப்பிடுவோம் நம்மளுக்கே அது வந்து நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் அதே மாதிரி நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கடாயில் வந்து கல் உப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இந்த முந்திரி பருப்பை வந்து நம்ம போட்டு அதில் வந்து வறுக்கணும் இப்படி வறுத்து நம்ம இப்போ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா என்றைக்கு வேணால் வந்து நம்ம சாப்பாட்டுக்கு இல்லை ஏதாவது ஸ்வீட் பண்ணுறோம் கேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் சண்டே ஃப்ரீயாக இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வந்து ரொம்பவே சேவ் ஆகும் அதுவும் நம்ம வெறுமனே இதை சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகலை அதுக்குள்ளே வந்து முந்திரி பருப்பு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு சாரி வறுத்துருச்சு இது கலர் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஒரு மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ரொம்ப சால்ட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ கிளாத் எடுத்து அதை லைட்டாக ரப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அப்பப்போ எடுத்து
நிலக்கல்ல ரைஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்போ வந்து இதையும் அப்படி தான் ஏதாவது ஒரு சண்டேயில் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்படின்னா இதையும் வறுத்து ஒரு கண்டெய்னில் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் ஆயில் எதுவுமே தேவையில்லை இப்படி எடுத்து வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக உப்பு வந்து நேச்சராகவே அதை வந்து ப்ரிசர்வ் ஆகிட்டோம் மாதிரி தான் ஸோ உப்பு போட்டு வைக்கிற எந்த பொருளுமே கெட்டு போகாது இதை உப்பில் வறுக்கிறோம் ரொம்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு அதே கிறிஸ்பியோட கெட்டு போகாமையும் இருக்கும் இதையும் ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்பப்போ சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஏதாவது சட்னி ஏதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு எடுத்து போட்டு அரைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இதையும் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சிட்டு கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வடகம் நிறைய பேர் வீட்டில் பெரியவங்க இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஆயிலி ஃபுட் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி அப்பப்போ வந்து உப்பு வந்து சூடு பண்ணி அதில் போட்டு வறுத்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் எண்ணெய் இல்லாத வடகம் வந்து ரெடி ஆயிரும் இதையும் நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி வறுத்து உள்ளே போட்டு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் கோயிங்காக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் சண்டே வந்து ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அன்றைக்கி வீக் ஃபுல்லாக ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக சமைச்சிட்டு நம்ம ஆஃபீஸ் போயிடலாம் வீட்டில் இருந்தாலுமே சீக்கிரமாக இந்த வேலைலாம் செஞ்சு வச்சுட்டு நம்மளோட வேறு ஒர்க் யூடியூப் ஒர்க் இல்லை வேறு ஏதாவது ஹோம் பே ஹோம் பேஸ்டு பிஸ்னஸ் எதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் ஏ இப்போ வந்து வடகம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டியாக இருக்கும் ரசம் இல்லை பருப்பு சாதம் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை கூட நீங்கள் வந்து டிஷ்யூ க்ளாத்தில் வந்து லைட்டாக ரப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுங்க நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இது வந்து அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது எண்ணெயில் வறுக்கிற அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது பட் ஓகே ஹெல்த்தியாக ஹெல்த்தியாக ஹெல்த் வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து பன்னீர் நம்ம வீட்டில் பண்ணுற பன்னீர்லாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்லாவே இருக்காது அதை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் பன்னீரை வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நார்மலான வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஃபுல்லாக ஏர் டைட்டாக லாக் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிடுங்க அப்படி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து பதினஞ்சு நாளில் ஈவன் ஒன் மந்த் கூட இந்த பன்னீர் வந்து கெட்டே போகாது அதே மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் எப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எடுக்கும்போது திருப்பியும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டராக இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா குக் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே எடுத்து அப்படியே கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அது வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணிக்குள்ளேயே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் ஸோ கட் பண்ணுறதுக்கும் சரி வேகிறதுக்கும் சரி ரொம்ப நாள் ஆகும் சாரி ரொம்ப நேரமாகும் அடுத்து இந்த தண்ணி பன்னீரை வந்து ஊற்றி வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணியை வந்து மாற்றிக்கோங்க ரெகுலர் டெய்லி மாற்றினா நல்லது தான் பட் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் கூட நான் மாற்றிக்கலாம் இது வந்து லைட்டாக வார்மாக இருக்குது வாட்ரு அந்த தண்ணிக்குள்ளே இதை போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து குக் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சாப்பிட்டா இருக்கும் இப்போ வந்து இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து திருப்பியும் தண்ணியை மாற்றிட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து எடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் யா இப்போ வந்து கையில் நீங்கள் தொட்டு பார்த்திங்கனாவே தெரியும் பயங்கர சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் இது வந்து குக் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டே எப்படி எடுத்து எடுத்து யூஸ் பண்ண பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டிப்ஸும் உங்களுக்கு டைம் அண்ட் மணி வந்து சேவ் ஆகும் ஏன்னா அப்பப்போ பன்னீர் வாங்கி அது கெட்டுருச்சின்னா கீழே தூக்கி போட்டுருவோம்ல இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி ஒன் மந்த்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சீஸ் சீஸ் எடுத்தாலும் நம்ம பேக்கெட்டில் இருக்கும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் அப்படியே அந்த பேக்கெட்டில் வைப்போம் இல்லை வேறு ஏதாவது பாக்ஸில் போட்டு வைப்போம் அப்படி வைக்கும்போது ரொம்பவே ட்ரை ஆயிரும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி குக்கிங் ஆயில் ஏதாவது
இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க தேவைப்படும் போது எடுத்துக்கோங்க ஓகே அடுத்த டிப்ஸ் இதெல்லாமே ஒரே டைமில் பண்ணுற வேலை தான் இப்போ வந்து உப்பு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பேக்கிங்க்காக அந்த உப்பை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் மிக்சி வந்து நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பிளேடு வந்து ஷார்ப்னஸ் வந்து கம்மியாயிரும் அப்போ வந்து இந்த பேக்கிங் பண்ண உப்பு எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு அதை வந்து லைட்டாக ஒரு சுற்று சுற்றுனீங்க அப்படின்னா அந்த பிளேடெல்லாம் ஷார்ப்னஸ் போனதெல்லாம் திருப்பியும் நல்லா ஷார்ப் ஆயிரும் இப்போ அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மிக்சி அடிக்கடி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஆஃபீஸ் போகிற நேரத்தில் மிக்சி வந்து சரியாக அரைக்கலை அப்படி ரெண்டு மூணு தடவை சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அது கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை அடிக்கடி பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிக்சியும் ஃபாஸ்ட்டாக அரைக்கும் டைம் அண்ட் மணி மிச்சமாகும் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது எல்லார் வீட்லேயும் நம்ம மேக்ஸிமம் கடையில் வாங்குவோம் இல்லை வீட்லேயும் செஞ்சு வைப்போம் கடையில் வாங்குறதெல்லாம் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வீட்டில் பண்ணுறதுலாம் ஒரு மாதிரி கெட்டுரும் ஏன்னா அதில் ப்ரிசர்வேட்டர்ஸ் நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ணுறதில்ல இதை வந்து ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டுட்டு பெரிய மூடியில் அரைக்காதீங்க சின்ன மூடி சின்ன மூடி இருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி தட்டு ஏதாவது வச்சு அரைச்சிக்கோங்க அப்படி அரைக்கும் போது தண்ணி கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணக்கூடாது பெரிய மூடியாக இருந்துச்சுன்னா அங்கங்கே போய் சரியாக அரையாது அதனால தான் இந்த மாதிரி தட்டு வச்சு மூடிக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட ஊற்றாமல் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த நான் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்பூனை பற்றி நான் கடைசியாக ஒரு டிப்ஸு சொல்கிறேன் ஏன்னா அதில் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் ரீசெண்டாக தான் வாங்கினேன் அதை பற்றி நான் இன்ஃபர்மேஷன் நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பேஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது நல்லாயிருக்கும் இது வந்து சிலிகான் ஸ்பூனு இதை பற்றி கடைசியாக சொல்கிறேன் இப்போது இதில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு சின்ன கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வந்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொதிக்கிற அளவுக்கு நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடு பண்ணி நம்ம வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்படி ஆட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் எண்ணெய் மட்டும் இல்லை இந்த எண்ணெயை ஊற்றிட்டு அது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் உப்பு போடுறத வந்து வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாட்டேன் ஏதோ வீடியோ வந்து சொதப்பிட்டேன் நான் இப்போ வந்து எண்ணெயும் ஊற்றிட்டு நல்லா சூடாக சூடான எண்ணெய் ஊற்றுங்க அப்போ தான் ரொம்ப நாளைக்கு கேடாமல் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம கடையில் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வந்து கால் ஸ்பூன் உப்பையும் போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டதை வந்து நான் வீடியோவில் காமிக்கல ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாட்டில் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க வேறு எதுவும் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் சில்வர் பாக்ஸ்லலாம் போட்டு வைக்காதீங்க ஆர்டைட்டான கண்ணாடி டப்பாவில் வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை இன்னும் ரொம்ப நாளைக்கு நிறைய அரைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஐஸ் க்யூப் ட்ரே இருக்கும்ல அதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கழிச்சுட்டு எடுத்து பார்க்கும்போது அது வந்து நல்ல ஐஸ் க்யூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எடுத்து எடுத்து அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஏன்னா அளவாக அப்பப்போ எடுத்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து மூடி வைக்கணும் கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் எது வச்சாலும் மூடி வைக்கணும் ஸோ அப்படி மூடி வைக்கிறதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு மூடி லெட் எதுவும் இருக்காது அதனால் ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப்பர் எடுத்து மேலே வந்து கவர் பண்ணி அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைங்க அப்போ தான் இதோட ஸ்மெல் வந்து வெளியே போகாமல் இருக்கும் மற்ற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மெல் இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ரேப்பர் இது உங்களுக்கு பல்தின் ரேப்பர் வந்து கடையில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ரேப்பர் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாரி இது வந்து நல்லா டைட்டாக கவர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கலாம் வச்சுருங்க இதுக்கு வேணுங்கும் போது அப்போ நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்பூன்ஸ் பற்றி நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தால் இது சிலிகான் மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நிறைய கிச்சன் வீடியோஸில் பார்த்துருக்கேன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நானும் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் இது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் ரெண்டும் சேர்த்து நான் லோக்கல் கடையில் வாங்கினேன் மதுரையில் எங்கேயோ ஒரு கடையில் இது அமேசான் அந்த மாதிரி இடத்துல கூட கிடைக்கும் அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் நீங்கள் லோக்கலாக தேடி
இந்த மாதிரி ஜூஸ் தான் எடுக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் எதில் போட்டு சத்துக்கொடி ஜூஸ் போட்டு போட்ட போட்டிங்கனாலும் ஓகே தான் இதை வந்து ஒரு கிளாஸில் ஊற்றிக்கோங்க சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருங்க இப்போ ஃபில்டர் ஆகிடுச்சு கீழே இதை வந்து இன்னொரு கிளாஸில் நான் மாற்றிக்கிறேன் இதில் தேன் இல்லாட்டி சுகர் ஏதாவது போட்டுட்டு நான் வந்து சுகர் எனக்கு பிடிக்கும் நான் கொஞ்சமாக சுகர் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜூஸ் எடுத்து நீங்கள் குடிச்சிடணும் என்னதான் டைமும் மணியும் மிச்சம் பண்ணணுனாலும் நம்ம ஹெல்த் வந்து அதை விட முக்கியம் ஹெல்த் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டைம் அண்ட் மணி சேவ் ஆகும் ஸோ இடையில இடையில் உங்களையும் கவனிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இடையில இடையில் ஜூஸ் குடிங்க அட்லீஸ்ட் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் அது கண்டிப்பாக குடிச்சிருங்க இது என்னோடய ஸ்பெஷலான டிப் ஸோ உங்களை ஃபஸ்ட்டு கேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தான் லைஃப்பில் உங்களை நிறைய லவ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு முக்கியம் ஃபஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபேமிலி மற்றவங்க எல்லோரும் ஓகே இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் 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 எங்கள் வீட்டை இன்னொரு நாள் நான் சுற்றி காமிக்கிறேன் நிறைய பேர் டீச்சிங் டூர் வீடெல்லாம் சுற்றி காமிங்கன்னு சொல்கிறாங்க நான் அவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டாலாம் வச்சுருக்க மாட்டேன் நீட்டாக இருக்கும் தூசி இல்லாமல் சுத்தமாக இருக்கும் பட் ப்ராப்பராக நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்க மாட்டேன் ஸோ சீக்கிரமாக அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் என்னோடய வீடியோ போடுறேன் பாய்